Hello my dear student and friends uh, this is video related about the pharmaceutical jurisprudence chapter 3rd part 3rd pharmaceutical code of ethics uh, for the pharmacy and b pharmacy students uh, so i think so uh, uh, previous uh, video is helpful for you uh, related about the part first and part second about the pharmaceutical code of ethics usme humne dekha ki jo bhi uh, ethics the uh, related about uh, his profession related about the medical profession and relating about the job so now we will uh, in video uh, in this video we will uh, look for the uh, ethics of pharmacist in relation to his trade so hum dekh rahe ki trade ke uh, जो भी ट्रेड है या उसका जो भी व्यवसाय है उसके बारे में उसके इथिक्स कैसे होने चाहिए सो वी विल लुक वन बाय वन इन डिटेल्स नाउ वी विल डिस्कस द इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड जो है उसके ट्रेड के बारे में उसके इथिक्स क्या होने चाहिए मॉरल प्रिंसिपल क्या होने चाहिए सो वी विल सी वन बाय वन पॉइंट हेयर इज दैट ए प्राइस स्ट्रक्चर बी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस सी परचेज ऑफ ड्रग एंड डी हॉकिंग ऑफ ड्रग एंड ऑर्डर्स एंड देन ई एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले जी हाँ प्राइस स्ट्रक्चर जो भी है वो समान होना चाहिए जैसे कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस कट थ्रोट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए देन परचेस ऑफ ड्रग जो भी ड्रग परचेस कर रहे हैं वो जो भी क्वालिटी ड्रग चाहिए या रेपूटेड एजेंसी से लेना चाहिए देन हाउकिंग ऑफ ड्रग्स हाउकिंग मीन्स ऑफर ऑफ गुड्स और सेल इन द स्ट्रीट जहाँ स्ट्रीट पर जो भी बेचे जाते हैं उसे हाउकिंग कहते हैं राइट वो वो नहीं करना है एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले जो भी लीगल एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट थ्रू वही करनी चाहिए सो वी विल सी वन बाय वन इन सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिस्स ट्रेड इज दैट अ प्राइस स्ट्रक्चर सो प्राइस ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन चार्ज फ्रॉम कस्टमर शुड बी फेयर एंड इंक्लूडिंग द डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग चार्जेस विदाउट अन ड्यूली टैक्सिंग द परचेसर्स जी हाँ जो भी प्राइस रहेंगी ड्रग की या मेडिसिनल प्रिपरेशन की जो भी कस्टमर से लेने वो फेयर होनी चाहिए ना किसी कम ना ज़्यादा राइट right? uh, किसी uh, जो भी पहचान का है तो उसे uh, कम प्राइस या जो भी पहचान का नहीं उसे ज़्यादा प्राइस ऐसा uh, जो भी प्राइस सिस्टम वो नहीं होनी चाहिए फेयर होनी चाहिए सबको इक्वल होनी चाहिए जो भी प्राइस होने वाली है और दूसरी बात जो है इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग चार्जेस विदाउट द अन ड्यूली टैक्सिंग द परचेसर जो भी डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग की जितने भी टैक्सेस रहेंगे या उस पर ऊपर जो भी टैक्स लगने वाला है वो परचेसर से ना ले उससे ना उसके ऊपर जो भी बर्डन है वो ना डाले राइट जो भी डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग चार्जेस वो बेयर कर इसे जो भी फार्मेसी या मेडिकल वाला शॉप वाला है उसने करें एंड सो प्राइस शुड भी फेयर एंड द इंक्लूडिंग द डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग चार्जेस विदाउट अन ड्यूली टैक्सिंग टू द परचेसर्स सो दिस इज द एथिक्स ऑफ फार्मासिस इन रिलेशन टू ट्रेड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सो सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस एथिक्स ऑफ फार्मासिस इन रिलेशन टू इस ट्रेड इज दैट फेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो भी है वो uh, uh, जो भी पारदर्शक होना चाहिए जो भी व्यवसाय है उसकी जो प्रैक्टिस है वो पारदर्शक होनी चाहिए जैसे कि यहाँ पे दिया है कि फार्मासी शुड नॉट मेक एनी अटेम टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट बाय अनहेल्दी कॉम्पिटिशन और कट थ्रोट Uh, that is by offering the reduced price, gift and prizes इट सी सो यहाँ पर आप कुछ टर्म देखते लाइक फेलो फार्मास फेलो फार्मासिस्ट यानी प्रतिस्पर्धी फार्मास जो भी उसका जो कॉम्पिटिटर फार्मासिस्ट है वो उसे हम फेलो फार्मासिस्ट कहते हैं अनहेल्दी कॉम्पिटिशन मीन्स विदाउट एनी इथिकल वे सो आउट ऑफ वे जो भी कट थ्रोट प्रैक्टिस जैसे कि कुछ रिड्यूस प्राइज प्राइज करना उसके अपोज में जाके कुछ उसको गिफ्ट देना जो भी कस्टमर है उनको राइट प्राइजेस कम करके उनको देना सो फॉर अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर सो ये कुछ भी जो भी कट थ्रोट वाली प्रैक्टिस है वो नहीं करनी फेयर ट्रेड करना है सो फार्मासी शुड नॉट मेक एनी अटेम टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट बाय अनहेल्दी कॉम्पिटिशन और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दैट इज़ बाय द ऑफरिंग रिड्यूस प्राइज एंड गिफ्ट एंड प्राइजेस सो इथिकल है जो भी करना है जो भी अगर फेलो फार्मासिस्ट का बिजनेस कैप्चर करना है तो कुछ कस्टमर को कम रेट में जो भी दवाई है औषध जो भी है मेडिसिन वो प्रोवाइड करना सो दिस द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं करना है सो दैट इज़ द इथिक्स विच इज़ रिलेटेड टू फेयर ट्रेड प्रैक्टिस या उसके ट्रेड के बारे में वही उसका इथिक्स होना चाहिए बिहेव होना चाहिए फेलो फार्मासिस्ट के प्रति सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द परचेस ऑफ ड्रग्स ड्रग्स और अदर इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड शुड ऑलवेज बी परचेज फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्सेस दे शुड नॉट परचेज सबस्टैंडर्ड ड्रग जी हाँ जो भी ड्रग या इंग्रेडिएंट आप जो भी फार्मासिस्ट खरीदी करने वाला है फॉर द रिटेल सेल ओनली जो भी रेप्यूटेबल सोर्सेस हैं वहाँ से ही जो भी लाइसेंस होल्डर सोर्सेस है जो भी क्वालिटी ड्रग प्रोवाइड करते हैं उसी सोर्स से हम वो जो भी इंग्रेडिएंट्स या ड्रग्स है वो खरीदी करें सो एंड दे शुड नॉट परचेज द सब स्टैंडर्ड ड्रग जो भी सब स्टैंडर्ड ड्रग है वो खरीदना खरीदी ना करें और बेचे ना 
सो so, इससे जो भी क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी ड्रग की जो भी क्वालिटी ड्रग है वो जो भी पेशेंट है उनके पास पहुंचनी चाहिए सो दैट इज़ द इथिक्स बिहाइंड द परचेस ऑफ ड्रग विच इज़ रिलेटेड अबाउट द ट्रेड जो भी उसके मॉरल प्रिंसिपल है नैतिक मूल्य ट्रेड के बारे में परचेस ऑफ ड्रग सो ये होनी चाहिए कि जो भी रेप्यूटेबल सोर्स से खरीदी करना चाहिए सब स्टैंडर्ड ड्रग परचेस नहीं करने चाहिए सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउकिंग ऑफ ड्रग्स इससे पहले हम स्टार्ट uh, करें कि हाउकिंग ऑफ ड्रग्स हाउकिंग मीन्स जो भी ड्रग है जो स्ट्रीट पे बेचे जाते हैं या सेल किए जाते हैं uh, उस मेथड uh, को या प्रोसेस को हम हाउकिंग कहते हैं सो हाउकिंग ऑफ ड्रग्स शुड नॉट बी इनकरेज नॉर एनी अटेम्प्ट टू बी मेड जी हाँ इनकरेज ना करें जो भी सेल ऑफ मेडिसिन है वो जो ड्रग है उसके स्ट्रीट पे ना बेचें और किसी को भी करना करने ना दिया ऐसा कोई अटैम्प सो कभी भी नहीं करना है जो भी हाउकिंग ऑफ मेथड यूज़ नहीं करनी है ड्रग की सेल के लिए सो दैट इज़ द रिथिक्स ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू ट्रेड सेल्फ सर्विसिंग मेथड इन द फार्मेसी और ड्रग स्टोर शुड नॉट बी अलाउड एज इट इज़ वुड इनकरेज द सेल्फ मेडिकेशन विच इज़ अनडिजरेबल एंड डेंजरस जी हाँ सेल्फ सर्विसिंग मेथड ना रखें जैसे कि मॉल में हम देखते हैं कि खुद जाके हम परचेज कर सकते हैं जो भी चीज़ें हो उठा के ले सकते हैं लेकिन फार्मेसी डिपार्टमेंट में या ड्रग को सेल्फ सर्विसिंग की परमिशन ना दे खरीदी खरीदी करवाने के लिए नहीं कहें सो so, ऐसे कोई कौन से भी मेथड नहीं यूज़ करनी है सेल्फ सर्विसिंग की और दूसरों को इनकरेज भी नहीं करना है सेल्फ मेडिकेशन के लिए विदाउट एनी प्रिस्क्राइबिंग ड्रग और विदाउट एनी कंसर्ट ऑफ द फार्मासिस्ट इट इज़ अनडिजर्वेबल एंड डेंजरस है सो दिस इज द एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ट्रेड रिलेटिंग अबाउट अबाउट हाउकिंग ऑफ ड्रग्स वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले विच इज रिलेटेड अबाउट द इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ट्रेड सो देर शुड नॉट बी एनी डिस्प्ले और एडवर्टाइजमेंट इन द प्रेमाइसिस इन द न्यूज़ पेपर और एल्स फेयर रिगार्डिंग द एबिलिटीज एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाई द फार्मेसी जी हाँ कौन से भी डिस्प्ले या एडवर्टाइजमेंट्स प्रीमाइसिस में नहीं करने हैं जो भी मेडिकल शॉप है या रिटेल शॉप है उसके जो भी आजू बाजू में उसका जो भी डिस्प्ले नहीं करना है एडवर्टाइजमेंट नहीं करने की और न्यूज़ पेपर में भी रिगार्डिंग अबाउट द एबिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाई द फार्मेसी फार्मेसी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी एबिलिटीज क्या है सो दिस द इन इथिकल राइट जो भी इथिकल है सब जो नैतिक मूल्य के खिलाफ है सो ये जो मॉरल प्रिंसिपल होने चाहिए उसके एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले के बारे में सो नेक्स्ट वी विल सी दैट द वाट आर द डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स विच शुड नॉट कंटेन और शुड नॉट एडवर्टाइज बाय द फार्मासिस्ट वी विल सी वन बाय वन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द द फार्मासिस्ट शुड नॉट मेक सच एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन जी हाँ ऐसे कौन से एडवर्टाइजमेंट है जो फार्मासिस्ट नहीं कर सकता या नहीं करने चाहिए उसने जैसे कि मिसलीडिंग और स्टेटमेंट्स और क्लेम जो भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट है जो कि जो पेशेंट है या जो भी पब्लिक है उसको मिसलीड करे या दिशा भूल करे या कोई भी स्टेटमेंट्स हो जैसे हंड्रेड परसेंट क्योर लाइक दैट और कुछ क्लेम हो जैसे कि क्लेम करके दावा करें कि इससे ही आपका इलाज हो सकता है या आप ठीक हो सकते हैं सो so, इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट नहीं करने हैं जैसे कि और दूसरा पॉइंट है कि अ गारंटी ऑफ थेरापेटिक इफिशेंसी जी हाँ इस ड्रग से ही आपको जो भी है इलाज हो सकता है ऐसा कुछ गारंटी देना थेरेपेटिक इफिशेंसी की कि आप हंड्रेड ठीक हो जाओगे या क्योर हो जाओगे इस ड्रग से या इस मेडिसिन से सो so, ऐसे कौन से भी गारंटी या थेरेपेटिक इफिशियंसी के बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है एंड ऑफर टू रिफंड मनी पेड जी हाँ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे जाते हैं कि वहाँ पे दिया जाता है कि अगर आपको 10 दिन में इलाज नहीं हुआ या 10 दिन में आपको असर नहीं पड़ा तो आपको जो भी पैसे हो मनी बैग गारंटी देते हैं पैसे वापस कर देते हैं जो भी सो so, ऐसे कौन से भी ऑफर रिगार्डिंग अबाउट द रिफंड ऑफ मनी पेड जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं करनी है सो इट इज़ अ इन इथिकल थिंग्स विच विल हैपन इन द फार्मासी डिपार्टमेंट सो इस तरह के एथिक्स uh, उसे डेवलप करने चाहिए मॉरल थिंग्स डेवलप करने चाहिए कौन से चीज़ें करने के हैं या कौन से नहीं करने हैं हाउ टू बिहेव विथ यूर कलीग्स हाउ टू बिहेव विथ यूर पब्लिक एंड हाउ टू बिहेव विथ यूर मेडिकल प्रोफेशन और हिज ओन प्रोफेशन ट्रेड के बारे में आपके uh, क्या विचार होना चाहिए या कैसे आप बिहेव कर सकते हैं या कैसे आप वहाँ पर डील uh, कर सकते हैं सो दिज आर द ऑल थिंग्स विच विल इंक्लूडेड इन द 
एथिक्स मीन्स कोड ऑफ एथिक्स जो भी पी ने डेवलप किया है पी सी आई थ्रू सो उन्होंने कहा कि एक फार्मासिस्ट को कौन सी इथिकल जिम्मेदारियाँ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस तरह से वो बिहेव करे और उसका स्टेटस बनाए रखे नाउ वी विल रिकॉल द सम पॉइंट्स वंस अगेन दैट इज समरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्राइस स्ट्रक्चर जो भी प्राइस स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो भी एथिक्स है फार्मासिस्ट के वो कैसे होने चाहिए uh, हम देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आता है एम एस बी टी एग्जाम में हा वाट आर द डिफरेंट एथिक्स और वाट आर द एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिस्स ट्रेड जो भी व्यवसाय उसका उसके बारे में उसके एथिक्स क्या होने चाहिए मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है जैसे प्राइस पॉइंट प्राइस स्ट्रक्चर है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है परचेस ऑफ ड्रग हाउकिंग ऑफ ड्रग्स एंड ऑदर एंड द एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले सो प्राइस स्ट्रक्चर जो भी है वो फेयर होना चाहिए राइट right? जो भी जो भी प्राइस रहने वाली सबको एक सारी की होनी चाहिए राइट right? फेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो भी प्रैक्टिस है वो कट थ्रोट नहीं होनी चाहिए जो भी फेलो फार्मासिस्ट है उसके जो बिजनेस कैप्चर करने के लिए कोई भी गिफ्ट देके या पैसे दे के उसको कैप्चर नहीं करना चाहिए कट थ्रोट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए परचेस ऑफ ड्रग जो भी ड्रग परचेस करे वो रेप्यूटेबल सो से ही परचेस करे क्वालिटी ड्रग ही परचेस करे और क्वालिटी ड्रग ही बेचे देन हाउकिंग ऑफ ड्रग्स जो भी स्ट्रीट पे जैसे मेडिसिन सेल करना वो जो प्रकार है वो नहीं करना है और किसी को करने भी नहीं देना है सो शुड नॉट प्रैक्टिस ऑफ द हाउकिंग सेल ऑफ ड्रग्स थ्रू हाउकिंग सिस्टम्स देन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले सर्टन एडवर्टाइजमेंट जो है कि वो Uh, जो भी प्रिमाइसिस है मेडिकल के उसमें वहाँ पे नहीं करने या न्यूज़पेपर में नहीं करने जैसे कि मिसलीडिंग uh, करने के लिए या uh, दिशा भूल करने के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट uh, जैसी वो उस टाइप की एडवर्टाइजमेंट नहीं करें क्या और जो हंड्रेड परसेंट क्लेम करने के लिए दावा करते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट uh, uh, नहीं करने हैं सो दिस इज द शॉर्ट समरी रिगार्डिंग अबाउट दिस एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड नाउ वी विल लुक आउट द ग्रैंड समरी ऑफ चैप्टर थर्ड Now we will uh, discuss the mega summary of uh, chapter third, uh, uh, like that uh, pharmaceutical code of ethics, of uh, pharmaceutical jurisprudence. हमने देखा कि वहाँ पे तीन part देखे हम इस chapter की, जैसे part first, part second, part third. जब part first में हमने देखा था जो भी introduction है pharmaceutical code of ethics क्या रहता है, right? Uh, उसमें हमने देखे कि ethics की definitions, then uh, law की definition, differentiate between law and ethics. Then part second में हमने देखा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एथिक्स है फार्मासिस्ट के एथिक्स इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन एंड इन रिलेशन टू द जॉब देन पार्ट थर्ड में हमने देखा जैसे कि अभी देख रहे हैं हम पार्ट थर्ड में हमने देखा कि एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड व्यवसाय के बारे में उसके uh, जो भी एथिक्स है मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए सो वी विल ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन पार्ट फर्स्ट देर इज द वाट आर द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ओन जॉ ओन फील्ड ओन प्रोफेशंस या खुद के प्रोफेशन के प्रति उसका क्या एथिक एथिक्स है या मॉरल प्रिंसिपल से वो हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट में और उसके बराबर ही लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स वो भी हमने देखे डिस्कस किए लाइक दिस इज द समरी सो अकॉर्डिंग टू डैट यू शुड प्रिपेयर दिस चैप्टर एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर एज एस्पेक्ट ऑफ द फार्मेसी एग्जाम मीन्स एम एस बी टी एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी सो वी विल डिस्कस हेयर सम क्वेश्चन रिलेटिंग अबाउट दिस चैप्टर फार्मासिकल कोड ऑफ एथिक्स सो हेयर इज दैट द एम एस बी टी एग्जाम क्वेश्चन जो भी एम एस बी टी में अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जैसे कि पहले डिफाइन एथिक्स एंड लॉ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट द राइट नोट ऑन फार्मासटिकल कोड ऑफ एथिक्स थर्ड क्वेश्चन इज दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स फोर्थ क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन सिक्स क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू जॉब सेवेंथ एक्सप्लेन द एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ट्रेड देन एट क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट and uh, ninth question how to handle prescription these are the uh, most important question which will uh, ask in uh, msbt exam so uh, you should uh, prepare according to that hope you should must watch this video and subscribe this video maximally circulate amongst your friends uh, which will helpful in exam
सो थैंक यू वन एंड फॉर वन एंड ऑल फॉर इंस्पायरिंग मी फॉर मेकिंग दिस वीडियो थैंक यू